Alléluia, 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 Alléluia. Thank you. DJ. 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 Thank you. Ah, yeah. Asante ni sana. Baba wetu askofu James Obunde. Viongozi wote wa kanisa mlio hapa. Ndugu viongozi wenzangu wa Kristo watu wa hapa Huisero na Kakamega Hamjambo. Murembe. Murembe. Murembe handi. Murembe. Muri baramo. Muri muoyo. Musangarire. Mwami Yesu itsomi yue. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Ala kumbe mnaelewa kiluya? Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika hapa Kakamega, tumefika hapa Huisero ili tuwe na ibada hii ya kumshukuru Mungu katika kanisa letu la Church of God. Nataka nimshukuru askofu wetu mkuu na viongozi wa kanisa kwa kutunenea neno la Mungu na pia kwa wasia wametupatia Nataka nimshukuru mjumbe wenu huyu Christopher kwa sababu ya kupanga tuweze kuwa na mkutano huu wa kanisa Asante sana mheshimiwa Na mimi nataka niwaambie watu wa Huisero kama kuna mahali mlipata ni pale kwa kuchagua huyu Christopher Aseka Apo mulipata ndipo. Na pongezi sana kwa kumchagua huyu mjumbe wenu ambaye tumefanya kazi na yeye na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba anafanya kazi mzuri na mimi pia nitamshikilia ndio kuisero iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Vile tumekubaliana na viongozi wote hapa Kakamega na Kenya mzima ya kwamba ile ya muhimu sasa sio maneno ya viongozi sio maneno ya mamlaka na vyeo maneno ya muhimu sasa ni mambo ya maendeleo ya wananchi wa taifa letu la Kenya na hapo ndipo tunahitaji kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja na ndio nawauliza hawa ndugu zangu wote magovernors wetu masenators wetu wa bunge MCS na sote tuliopata baraka ya uongozi katika taifa letu la Kenya tushirikiane ili tuweze kutekeleza mambo ya maendeleo Kenya ibadilike wananchi wafaidike na sote twende mbele nataka niwashukuru sana Najua kuna mambo mengi ambayo yametajwa hapa na viongozi. Hapa niko na maneno ya Kakamega County. Na niko pia na maneno ya Huisero. Sio Kwa maneno ya Kakamega County. Mumeniuliza mambo ya barabara. Ni kweli kuna barabara ambazo zilikwama hapa na pale. Mwezi huu nimerekebisha mambo ya budget na tumeongeza shilingi milioni 730 ya kusongesha mambo ya barabara hii Kakamega yenu hii. Na tukisonga mbele mtaona tofauti kwa sababu hiyo mwaka miwili iliyopita nilichukua muda wangu mkubwa kujaribu kurekebisha mambo ya uchumi kwa sababu mambo yalikuwa mengi sasa uchumi tumeidhibitisha 
mambo ya inflation tumerudisha chini mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa yanatusumbua tumeyatatua sasa mwaka huu mwaka ujao 2026 sasa itakuwa ni miaka ya kazi ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza sasa sisi wote tumeungana kama wa Kenya kutoka pande zote na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya kwa hivyo mambo yenu ya barabara mtaanza kuona tofauti kwa sababu barabara ni ya muhimu inatusaidia wakulima wafikishe mazao yao sokoni usafiri iwe rahisi na tupunguze mambo ya nauli na mambo yale mengine yote ndio tuweze kusukuma ujumi wa Kenya iweze kwenda mbele jambo la pili ni maneno ya kilimo mmeniuliza hapa mambo ya kilimo vile niliwaeleza lazima tuwe na mpango ambayo itapunguza gharama ya maisha katika taifa letu nimeshukuru sana nyinyi wenyewe mmesema ile unga ilikuwa mia mbili, sasa ni mia moja. Si nyinyi wenyewe mmesema? So na mimi nataka niwahakikishie ile bei ya mbolea ilikuwa karibu shilingi elfu saba. sasa tumeiteremsha chini imekuja 2500 ili tuweze kuzalisha chakula zaidi na mimi nataka niseme hiyo mbolea tunataka kwa wingi ifike na huku kakamega hii kwa sababu ninaona hapa maindi yenu bado kidogo haijapata mbolea ya kutosha tunataka kusukuma kabisa ili pale badala ya kuvuna gunia nane tunataka mupate gunia ishirini kwa ekari moja pia tutahakikisha kwamba muko na mbegu iliyofanyiwa utafiti usikubali kupanda mbegu ambayo imetoka kwa store nunua mbegu ambayo imetoka Kenya Seed ama zile eh, seed company zingine ndio tuweze kuimarisha na tuweze pia kuongeza mapato ya mashamba yetu vile vile kwa kilimo ya miwa pia tumepunguza gharama ya mbolea na tunataka tuongeze mapato na mimi nimefurahi sana kwa sababu naona tofauti kwa mambo ya kilimo ya miwa hata ile miwa tulikuwa tunaagiza kutoka nchi za nje sasa tumeanza kupunguza in the next two years we will not be importing sugar into Kenya because our farmers will be producing all the sugar that we need in the Republic of Kenya tumetengeneza sheria mpya vile viongozi hawa wamesema mimi nimeweka sahihi na sasa tuko na mwongozo mpya kwa mambo ya kilimo ya sukari mambo manne ni ya muhimu kwa kilimo ya sukari wacha niseme ya kwanza ni kuhakikisha kwamba we have a new legislation that will underpin our program and our transformation of the sugar industry number two ni kuhakikisha kwamba mbolea inafikia wananchi wengi ndio mapato iongezeke mashambani ya tatu ni reform ya mambo ya sugar companies niliwaeleza mambo ya mumias hapa ya kwamba tutatengeneza msimamo mpya na nimeambia wale wanasimamia mumias kwa sasa kwa mwaka mmoja wakikamilisha mwaka mmoja kwa usimamizi wa mumias tunataka walipe bonus kwa wakulima wa mumias vile bonus ya chai inalipwa mnanielewa waulile sikizeni vizuri jambo la nne ni kukamilisha transformation because i committed to the people of this region that we are going to transform our sugar sector and that transformation is underway we are going to make sure all the remaining sugar companies we're going to have new management 
we are going to have a new um, model of governance so that we can ensure that we change the old system that has crippled the sugar industry and make sure that we can grow enough cane, stop importation. Kwa sababu katika ile importation, tunapotesa pesa ya inchi na tunawadhulumu wa kulima. Iyo pesa yote ambayo tungekua mabilioni tunatumia kwa giza sukari kutoka inje, hiyo pesa mabilioni tuwalipe wa kulima hawa, waweze kuendelea na biashara yao. That is my commitment, that is my intention, and that is what we are going to deliver. Mimi na washukuru hawa viongozi wote wamekubaliana ya kwamba tutatembea iyo safari pamoja. Na hiyo inahusu kakamega hapa, inahusu mungoma kule, inahusu pusia, all the way paka South Nyanza kule. That is the program we have through Moroni, Chemelil, all the way to South Nyanza. Jambo la tatu ya mambo ya kakamega ni mambo ya madini. Nilisimama hapa kakamega wakati niliomba kura nikasema ya kwamba hapa ile gold refinery tumekuwa tukitarajia kwa miaka tutajenga. As I talk to you, mumesikia my friend Shinali akisema ya kwamba gold refinery, the first one in Kenya, inajengwa hapa kwenu. Tulianzisha mwezi wa sita. Kufikia mwezi wa nne, itakuwa tayari. The first gold refinery in Kenya. Hapa kakamega. Na hiyo gold refinery, sisi kama serikali tumetoa ardhi, tumetoa mongozo, tumeweka sheria, na muwegezaji, private sector player, hamekuja pale, hameweka pesa bilioni tano katika hiyo program. Katika hile program ya public-private partnership. Ndiyo tuwakikishe ya kwamba ile madini muko nae hapa ya gold iweze kufaidi njini kwa sababu hakuna haja kuwa na gold hapa na haiwasaidi ligeka huko chini iweze kusaidia mtu. So we need to unlock the potential that exists in the gold resources that we have in our country. So, jambo la kwanza, tunakamilisha ile gold refinery. Jambo la pili, wale artisanal miners, wale wananchi wakawaida ambao wanaendesha biyashara hiyo ya gold, nani wengi, karibu watu elfu kuminatano, pande tofauti tofauti, nimeamurisha wizara ya kwamba, hawa wote wapangwe katika cooperative. Na mimi na washukuru wame e, jisajili. Sasa tuko na cooperatives kumi na mbili ya hawa artisanal gold miners. Na nimesema wakiwa katika hiyo cooperatives zao. Sasa wasisumbuliwe tena. Wapatiwe leseni ya artisanal mining. Ndiyo pia wa operate under the law. Na waweze kulindwa na haki ya sheria na serikali ya Kenya. Jambo la tatu. Pia, nyinyi mmekuwa mkipeleka hii gold mkipata hapa, mnapeleka Nairobi kuenda kupima, sijui ni karat ngapi, sijui ni karat ngapi. Hapa katikati, wananji wana tapeliwa, na wakora wengine wako hapa katikati. katikati watapeliwe, sasa hiyo kazi itakuwa inafanya, inafanyika hapa kakamega. Jambo la ine ambayo tumekubaliana pamoja na nyinyi na wizara yangu inafuatilia. Mbali na laboratory na kubaliana kuna watu wengi wamekuwa wakituambia ya kwamba wanafanya prospecting. 
ati wana, bado wanatafuta unaweza aje kutafuta kwa miaka 15 watu wako na prospecting license ya 20 years tumesema hiyo watu wote kama leseni yako imepiga imepita miaka tatu ati unafanya prospecting hiyo leseni tuna cancel either uende kwa mining ama utoke ndio hawa vijana sasa waweze kupata kazi ile mimi nauliza viongozi wetu wa bunge senators na magovernors wakubali ya kwamba sasa tuondoe siasa kwa hii biashara tunataka hawa wananchi wafaidike hii gold refinery itaajiri vijana karibu elfu moja. hii kazi zingine ya artisanal mining kwa sababu hapa tuko na pesa nyingi sana kama tutaweka usimamizi wa sawa sawa kwa mambo ya gold na mambo ya eh, mining kwa ujumla nia yetu ni kusukuma mambo ya mining kutoka 1% mpaka 10% contribution to the GDP of the Republic of Kenya na hiyo biashara inahitaji kelele mingi inataka uongozi so i want to ask all the leaders we harmonize our thoughts we plan together so that we can unlock the tremendous potential for mining especially in the county of Kakamega na county zile zingine zote sio kama tumeelewana tunaelewana jambo la ine ambayo ningependa kusema hapa ambayo inahusika na mambo ya Kakamega mmesikia viongozi wenu wakisema hapa mambo ya stima ilikuwa bado wananchi wengi hapa kakamega wajafikiwa na mambo ya stima. Ni kweli ama si kweli? Na ndio safari hii this year nimeketi chini na wabunge wenu. Tumetengeneza ramani mzuri. Tumekubaliana sehemu gani haijafuata stima, sehemu gani haijafuata stima. Tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni mbili na milioni mia sita. 2.6 billion. Kuunganisha watu 1032 wapya katika huduma ya stima ikiwemo milioni mia tatu ya hapa Huisero constituency. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo kazi imeanza I want to make sure kabla ya mwisho wa mwaka ujao tutakuwa tumekamilisha hiyo kazi. Tuhakikisha kwamba we extend the footprint ya maneno ya stima ndio tuweze kuwafikia wananchi wengi zaidi hiyo ni awamu ya pili and then we will start phase 3 ambayo itatufikisha pale mbele kidogo eh, kiongozi wa walimu hapa mheshimiwa Omboko Milemba amesema nilisema ya kwamba mambo ya elimu watoto wetu ni baraka kwa kila jamii kila familia na kwa taifa na vile tunasimamia mambo ya watoto wetu ni ya muhimu. Na ndiyo sababu nilisema ya kwamba pale nyuma serikali ilikuwa inaajiri walimu elfu tano kila, kila mwaka. Ndiyo tukaenda tukawa na shortage ya walimu elfu mia moja na kumi. Mimi nimesema ya kwamba kwa sababu elimu ni ya muhimu. Na elimu inasemekana ndiyo the greatest equalizer ukitaka mtoto wa tajiri na maskini wawe sawa wapate elimu hapo ndio watoto wote watakuwa sawa and because it is important for our children to be empowered through education nilisema kwa elimu mambo matatu ni ya muhimu number one, tuajiri waalimu wa kutosha kufikia sasa ndani ya miaka miwili tumeajiri waalimu na sita. Saa hizi tukiongea na nyinyi tuko katika program ingine ya kuajiri walimu 1020. Kufikia Januari watareport kazini. Alafu ndio nipange mwaka hiyo ingine mpaka tuhakikisha kwamba mahali kuna daraza kuna mwalimu. Ndio watoto wetu wafundishwe sawa sawa. Jambo la pili ni kunyorosha ile mambo ya CBC. Mimi na furahi sana mjumbe wenu naona pale grade 9 tayari madarasa yako tayari. This one's here. Tunafanya kazi kuhakikisha kwamba 
in every school saa hizi madarasa kama hii mnaona imejengwa hapa tunajenga madarasa 1016 mpya kama hii mnaona hapa ndio watoto wetu tuwe na transition mzuri so that cbc works for the children of the republic of kenya na namba ya tatu ni kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya akienda Tivet ama aende university tuwe na funding model ambaye tunaita student centered funding model ya kuhakikisha kwamba mtoto wa kila jamii hata yule anatoka kwa nyumba eh, maskini wanapatiwa pesa ya kutosha na serikali ndio waweze kukaramia masomo katika universities zetu na mimi nataka nimshukuru huyu msichana wenu madam Inyangala kutoka hapa Kakamega PS wangu wa mambo ya higher education huyu msichana amefanya kazi kama wanaume kumi. mpigie makofi huyu mama najua saa zingine nyinyi mko na madharau na kina mama lakini huyu mama anafanya kazi pigia huyu mama makofi tena ala Mama anatosha matoshi. Eh. Yeah. Eh. Yeah. Sinama hiyo. So, hiyo mambo ndio tunaelekeza ndio tuhakikisha kwamba masomo ya watoto wetu iko sawa sawa. Na mimi nataka niwaulize wa Kenya. Kenya hii haiwezi kubadilishwa kiholela. Haiwezi kubadilishwa kwa vijindo ya siasa ya bure. We have to be focused, we have to be meticulous, we have to be organized for us to change Kenya. Na mimi nimewaambia I am determined. Hii inchi tutaibadilisha kwa mapenzi ya Mungu. Hii Kenya lazima ibadilike. Na kila mkenya ajihisi ya kwamba yeye ni mkenya kamili. Jambo mawili ya mwisho ndio niseme ya hapa Husero ya Kenya hii na ya Kakamega mambo ya housing nilikuja hapa kuianzisha hapa Kakamega mpango yetu ni karibu nyumba elfu kumi. tayari there are different uh, categories katika procurement zingine zinaendelea kujengwa Kenya mzima tumeajiri sasa vijana karibu elfu mia moja sitini katika program yetu ya housing hapa Kakamega vile vile tulisema tunajenga soko saa hizi soko saba tayari zinajengwa Kakamega County. Zingine nane ziko katika different levels ya procurement. Kwa sababu tumesema hata mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima, iko maji, iko stima, iko usafi. Ndio Kenya iweze kusonga mbele tukiwa pamoja. So the procurement process for the other markets is going on. There are already seven markets that are going on. Program for housing is going on. Na tumekubaliana pia katika Tibet zetu tutajenga hostels ndio watoto wetu wanaosoma katika Tibet wasisumbuke wakati wanasoma ama wasiishi mahali ambapo hapa fai we want to make sure that we improve the conditions of learning in all our Tibet institutions so haya ni mambo ya muhimu ambayo ningependa kusema nikiwa hapa Kakamega kuhusu Kakamega County yetu hii. Ya mwisho ningependa kusema mambo ya matibabu. Na nataka munisikize kwa makini. Mambo ya matibabu pale nyuma tumekuwa na matatizo na NHIF. Saa hizi NHIF iko na deni ya bilioni 30 ya facilities ya Kenya ambayo saa hii inangangana kulipa. Kwa sababu ile ilikuwa na shida ya kwamba services wana provide ni ya pesa nyingi kuliko ile pesa inapatikana kupitia hiyo program na ndio tumetengeneza sheria mpya na mimi nashukuru wabunge tumetengeneza four new pieces of legislation ili tusimamie mambo ya matibabu ya Kenya just imagine kuna watu ulikuwa unaenda hospitali uko na kanza uko na diabetes askari ana uh, uh, daktari anakuambia sasa wewe hii kansa mahali imefika una pesa ya kuendelea na matibabu wewe enda nyumbani ungojee kifo 
Yenye mnaona hiyo ni ungwana kweli? Ati kuna mtu kwa sababu hana uwezo. Anaambiwa sasa wewe kwenda nyumbani ungojee kusafiri. Tumesema Kenya hii tunataka kuweka usawa. Mtu mwenye ako na uwezo na mwenye asiwe na uwezo hakuna mtu anaenda kutafuta ugonjwa. Kuna mtu hapa ana apply akuwe mgonjwa. Si ugonjwa ni bahati mbaya umepatikana na ugonjwa. So tumesema hivi na nataka msikize kwa makini. Tumesema ya kwamba katika sheria mpya kila mkenya ajisajili. Kila mkenya ajisajili. Ile mpango ya zamani ya NHIF tulikuwa na wakenya karibu milioni tisa. peke yao ndio walikuwa wamejisajili. Wao ndio walikuwa na bima ya afya, wao ndio wanaweza kutibiwa. Nyinyi wengine nyinyi wote mlikuwa mnahangaika hapa Harambe, tufanya Harambe kona ile, siju tufanya nini kona hiyo. Nyinyi mnataka tuendelee kufanya hii Harambe ya chini chini hapa na wengine wanapata matibabu kwa sababu wako na uwezo. Bana, that's not what we want. So, tumesema hivi. Kila mkenya ajisajili. Na mimi nafurahi ya kwamba wa Kenya ambao wamejisajili kufikia sasa walikuwa milioni tisa. Saa hizi wamefika milioni kumi na ine wa Kenya wamejisajili. Kama wewe ujajisajili na yuko kwa hii mkutano. Tukitoka hapa arakisha. Unasikia wewe kujisajili ni bure. Hakuna mtu anakuitisha pesa. Na tunataka ukijisajili faida ya kujisajili namba one. utatusaidia kujua hapa e Kambuli tuko na wananchi wangapi ndio tuweze kupanga madawa ambayo itakuja e Kambuli ndio tuweze kupanga vifaa ya kutibu yenye inakuja e Kambuli ndio tujue pia nurses clinical officers daktari watakuwa wangapi hapa e Kambuli na usingojee ukakuwa mgonjwa ndio ujisajili hapana unajisajili mapema ndio siku eh huyu mama amesema mapema ndio best unajisajili ndio tujue kama serikali tukupangie mambo yako ya matibabu jambo la pili katika kujisajili tutajua kama serikali kama wewe uko na uwezo ya kulipa ama hauna uwezo ya kulipa na kama hauna uwezo wa kulipa sisi kama serikali tutakulipia wewe. Mnanisikia? Hapo nyuma mtu ambaye yako na uwezo peke yake ndiye analipa. Wewe ambaye huna uwezo unabaki mstuni, unangojea harambe. So tumesema hata wewe mwenye ambaye huna uwezo. Kama uwezo wako ni kidogo hivi, unalipa kidogo hivyo. Kama uwezo yako ni zero, tunakulipia. Kama wewe ni kama mimi niko na mshahara tunajilipia wenyewe. Hawa wadosi wote hawa unasikia hawa, hawa wabunge hawa. Usikubali mbunge akuja kudanganye ati usijisajili. Sisi hapa tuko na bima ya milioni kumi. akiwa mgonjwa. Na inaweza kuongezeka mpaka milioni arobaini. Wewe uko na bima ya pesa ngapi? <laughs> eh? <laughs> Sasa wewe uko na bima ya zero na hutaki kujisajili ndio tukusaidie unapiga kelele mimi nasikia hata mtu mwingine hapo tukisema maneno ya mama ako na mimba aende ana, anapiga kelele na hana mimba sasa wewe <laughs> unapiga <laughs> eh? na hata wengine mwanaume ndiye anapiga kelele wewe sasa mwanaume unapiga kelele na utapata mimba siku gani <laughs> bure kabisa Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Sikizeni vizuri kwa sababu unajua wale wanapinga pinga hii maneno ni wale watu tumewaambia nyinyi mko na pesa mingi lipeni kidogo ndio tusaidie wale wako chini. Si tulisema bottom up. Eh, sasa mnajifikiri bottom up itaendelea namna gani? Si wale wako na uwezo waachangie wale wako chini wainuke. Eh. Acheni mchezo nani? Hapana.
Sijui kama tunaelewana. So ya tatu tumesema ya kwamba ile magonjwa iko na kiburi ile ya kanza sijui diabetes sijui nini sasa tutahakikisha ya kwamba kila mwananchi we will have a dedicated fund ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wote wanajumuika na kama uko na ugonjwa usitolewe tena hospitali kwamba pesa yako imeisha atiende uongojee kifo nyumbani kila mwananchi aende hospitali mpaka akamilishiwe matibabu yake bila ya kusumbuliwa na mambo ya pesa that's what we want tumekubaliana na hawa magovernors umesikia sakaja akiongea hapa umesikia eh, barasa akiongea hapa tumekubaliana ya kwamba sote tunaungana tuliwaambia tunataka hii mambo ya matibabu yanze chini na ndio tulikubaliana hatua yetu ya kwanza tuhakikisha kwamba kuna muuguzi katika kila kijiji na ndio tukaweka mpango ya community health promoters Kenya mzima tuko na community health promoters 1110 na kumi. hapa Kakamega muko na community health promoters 4250 mimi natoa pesa ya serikali kuu 130 million every year kulipia hawa community health promoters na baraza anatoa pesa kiasi hiyo Tuna, because tunataka kila mwananchi kule mashinani kuwe na muguzi mahali karibu mimi nawauliza hatua ya kwanza kabla hujazungumza enda ujisajili kama hujajisajili ufunge mdomo kwa sababu huna kitu ya kusema unasema nini na hujajisajili you don't know what it is mimi nataka niulize kwa hii kanisa wangapi wamejisajili Unaona sasa na wale mlikuwa mnasema maneno mingi kumbe mnasema tu maneno mingi bure na mjajisajili mtaenda kujisajili mtaenda kujisajili wangapi wanasema wataenda kujisajili ndio tujue hii eh namna hiyo orio namna hiyo sasa tupangane namna hiyo na mimi nataka niwaulize community health promoters I think there are some of them are here. Hebu simameni. Hawa ndio. Hawa watu wako kwa blue. Tunawauliza nyinyi you have now been trained in every village mwanze kusajili hawa wananchi. Na wakati unaenda kujisajili si hawa wangwana wafanye hiyo kazi. Wakuja manyumbani huko. Waandikishe kila mtu. MCS tusaidiane. Wewe katika ward yako make sure wananchi wako wote wamejisajili wewe mbunge funga loudspeaker wananchi wako wajisajili that is how we are going to plan for the health of the people of Kenya tunapoteza wananchi wengi kwa magonjwa ambayo tunaweza kuyatibu na ni kwa sababu we have never had a comprehensive plan for the first time we now have a comprehensive plan on how to deliver health to the people of Kenya sisi tunawauliza mujisajili kila mkenya ajisajili na ukienda kujisajili munisikize tena kwa makini wewe mama ukienda kujisajili andika jina yako andika jina ya mzee andika jina ya watoto kwa sababu tumebadilisha bima sasa hata ile ilikuwa inashughulika na watoto wa secondary school peke yao tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa Kenya anatosha kuwa katika mpango yetu ya matibabu. Sasa wewe mama ukijisajili unasema mimi najisajili mimi ni mama fulani mtoto yangu ya kwanza na mfulani wa fula alafu nekesa alafu huyo mwingine alafu huko mwingine eh na uchunge hapo kwa family planning pia. Eh lakini watoto ni watoto wale wamezaliwa wote ni wetu. Si namna hiyo? Mtajipanga namna hiyo? Mimi nauliza watu wa hapa Wisero, nauliza watu wa Kenya, nauliza watu wa sehemu zote. Every Kenyan be registered so that we can properly plan for the health of the people of Kenya. Saa hizi tunaongea na magovernors katika mambo ya kuequip mahospitali tumekuwa tukisumbuka mambo ya madawa 
unaenda hospitali unaandikiwa makaratasi alafu unaenda kwa pharmacy hakuna madawa si ni kweli sasa nyinyi mnafikiria tutapanga namna gani ndio kuwe na madawa pale kama hamuja jisajili ndio tujue hapa ekambuli ni watu tano tupange madawa ya kutosha na watu tano pale ni watu elfu mbili tupange madawa ya kutosha na pale that is how we are going to comprehensively plan for the people of Kenya kwa hivyo program yetu ya taifa care that is what we want to do na wabunge mulipitisha sheria tusaidiane kuwaeleza wananchi mimi nashangaa ati kuna mjumbe anasimama hapo anasema hajui hata shiv na sha ni nini sasa wewe umepitisha sheria alafu unakuja kuambia wananchi kutapeli wananchi ati ujui kwani ulipitisha kitu ujui sijui kama tunaelewana jameni please let us be honorable people let us be responsible leaders and let us provide leadership so that Kenya can move forward Mwisho kabisa Hapa Huisero nimewaambia huyu mungwana anaitwa Christopher huyu wa miradi huyu eh aseka Huyu mbunge ni mbunge mzuri sana Alikuja kwangu akanisukuma akaniambia maneno mna hii eh? sasa ile level 4 hospitali yenu hapo tumekubaliana nimeambia waziri wangu ako hapa tumepanga procurement tumewapatia milioni ishirini na contractor tayari amepatikana ndani ya mwaka moja hiyo hospitali yenu itakuwa tayari Tunaelewana? Pia tena hapa Ekambuli. Akaniambia kuna hospitali hapa ndogo inahitaji matanet. Eh? Kwani hii matanet mnahitaji hapa mnafanya kazi gani ndio? <laughs> eh? Simupange kwa family planning kidogo. Eh? Aya, so nimekubaliana na yeye pia tumewapatia milioni kumi ya kujenga maternity ya hapa Ekambu. Si ndio? Na maneno ya stima ni vile nimesema we've already allocated 300 million shillings ya hapa kwenu ndio tusukume mambo ya stima, tuhakishe stima watoto wenu wasome, tuwajengee barabara, tuwajengee hospitali. Hii Kakamega, Huisero na Kenya iweze kwenda mbele. Tunaelewana jameni? Sasa niwaulize nyinyi, mnataka tuendelee na ugomvi wa siasa nani mkubwa nani mdogo nani wa mrengo hii nani wa mrengo ile ama tupange hii mambo ya maendeleo? Maendeleo. Si tupange mambo ya maendeleo jameni? Si nyinyi kama wananchi. Hapo mbele. Si nyinyi ndio mtasaisha kazi ya kila mtu? Ama namna gani? Si mtajua huyu alifanya kazi, huyu mwingine alizembea, yule alizembea avukuzwe yule alifanya kazi aongezewe Kenya isonge mbele ama mnasemaje watu wa Kakamega yes tuweke scorecard ya kila mtu tuache tu siasa ya porojo ya kupigana oh nani mkubwa nani mdogo nani wa kabila hii nani wa kabila ile nani wa mrengo hii nani wa mrengo ile hawa wa Kenya hawana haja na mirengo hawana haja na ukabila hawana haja ya siasa ya malumbano ukubwa na niyo ingine. sisi wote tuungane Wadosi ndio hawa. Hawa ndio watasaisha mtihani. Ama nume gani? Si ndio? Bas. Mimi nimefurahi sana watu wa Kakamega kufika hapa. Na nimefurahi sana watu wa Fuisero kwa kunikaribisha. Baba wetu wa Scope nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha katika Church of God. Huyu miradi ameniambia uh, Church of God hapa Ekambuli. Muko na shamba hapo ungependa nifanyeko kitu. Si ndio? Bas. Tapangeko. tapanga. Uh, Wewe aseka miradi, panga namna hii namna hii ndani ya mwezi moja. Nasikia mnataka kujenga hapo maneno ya ofisi na kidogo mali ya kukodesha ndio pesa iwe na mangondo kidogo kidogo. <laughs> si ndio? Aya, ah, yeah. so 
nitamtuma huyu ndugu yangu na marafiki zake wakuje hapa na shilingi milioni tano ya kufanya hiyo mambo yenu ya kanisa kazane na mu, mchunge kanisa ya Mungu na msidi kuombea taifa letu na kutuombea sisi wote na kuombea hawa wananchi ndio ile mipango yetu tumepanga yote Mungu atujalie ya 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 yaweze kusonga mbele na tuweze kuyatimiza ili Kenya yetu iweze kubadilika nataka niwashukuru sana kwa kunipatia huyu ndugu yangu Musalia Mudavadi nifanye kazi pamoja na yeye Nataka niwashukuru tena kwa kunipatia huyu mungwana anaitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya kushirikiana pamoja na mimi. Na huyu mama wenu waziri anaitwa um, Baraza na Mulongo tufanye kazi na yeye. Na hawa PSS wote na hawa viongozi wote. Sisi wote ni timu moja. Na kazi yetu ni hiyo moja ya kutimiza mambo ambayo itabadilisha taifa letu la Kenya tukiungana na wale wote ambao tuko pamoja katika kuendesha mambo ya maendeleo ya Kenya watu wa Kisero mimi nataka niseme asante sana watu wa Kakamega nataka niseme Oriomuno nyasae amuliinde Mungu awabariki jameni thank you very much kwa ruhusa yako mheshimiwa rais naomba tukamilisha ibada hii kwa maombi ya baraka kutoka kwa askofu. Our gracious heavenly Father, we come to a seat of grace this afternoon in spirit of gratitude for what you have been to us because you have been faithful to us this day of 10th November 2024 you purpose that you will be here and this excellency the president of the Republic of Kenya will fellowship with us here in a service and we thank you for what he has been able to express what he has been able to tell us what is agenda for Kakamega and Wesero and its agenda for the entire nation of Kenya we know that you purpose him to be the president of this country so that he can be able to move the agenda of this country to another level we pray for him bless him empower him give him wisdom and the spirit of humility to be able to serve this country so that greatness will be experienced and glory will go back to your mighty seat we pray for his cabinet we pray for all the work those who work under him we pray for the church that is so critical